Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Mass Effect 3, Entschuldigung. <lacht> also, in diesem Part wollen wir das quarianisch abgesandte Schiff starten. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Schauen wir es uns einfach mal an. Auf geht's. Commander Shepard, ich bin Admiral Shalaran Baston Bay. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen treffen. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf vier Gassysteme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Gäste. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Okay, was ist denn hier los? Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoff? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Chorus. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Puh. Ich weiß ja nicht, was da vorgefallen sind. Insofern fällt es mir schwer, da ein Urteil zu bilden. Ich sag jetzt einfach mal... Äh... Ja, wobei abschalten, ich verstehe die Viecher auch irgendwie. Hm. Doch. Es war Mord. Okay, das Commander, war jetzt ein bisschen hart. Die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Da sie dadurch korrigieren wollten, dass sie sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir am Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Boah, Leute, ich will dich die ganze Zeit irgendwas entscheiden. Ich weiß nicht viel genug darüber. Es erinnert mich hart an Terminator. Tja, ich weiß es nicht. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Gerf. Es ist allem überlegen, was wir haben und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandie kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Gerf komplett ins Chaos stürzen. Klingt nach einem Plan. Tja... Ja, ich würde sagen, zieht ihr euch erstmal zurück. Man kann danach immer noch angreifen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Außerdem hat eine alte Freundin von Ihnen, auch wenn sie offiziell noch verbannt ist, ihre Hilfe gegen die Gas angeboten. Tali Zora, was Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Ja, für mich ist das jetzt keine alte Bekannte. Da fehlt mir echt einfach der ich Background. Ich dass Sie bei der Flotte sind. Sie halten es geheim. Bei meiner Verbannung gab es ein Riesentheater, aber ich bin nun mal eine Expertin in Sachen Geth. Sie sind ihr schmutziges kleines Geheimnis. <lacht> es freut mich, dass Sie hier sind. Wir wollen helfen. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Ja, mir auch. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein, ich dachte, dass wir dafür nicht stark genug sind. Wieso helfen Sie ihnen? Sie sind immer noch mein Volk. Auch wenn ich das schmutzige kleine Geheimnis der Admirals bin. Ich hol Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Was soll das Natürlich. denn heißen? Werde ich hier gerade angebaggert, oder wie? Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Okay. Ich bin ein wenig verwirrt. 
Ach, Moment mal, klar, wir müssen jetzt erstmal weiterreisen. Deswegen startet hier jetzt noch keine Mission. Aber es ist schon irgendwie, es erinnert mich hart an Terminator, ne? Die, die, die bauen technische Wesen, die sich im Endeffekt gegen sie aufgelehnt haben. Und wenn ich mir dann reinziehe, dass, dass sie den Geth, also diesen synthetischen Wesen, ein Kampfschiff gebastelt haben, was ihren eigenen komplett überlegen ist, dann frage ich mich schon irgendwie, wie dumm man sein kann. Also sei natürlich, die Geth haben sich das selber zusammengebaut, aber ich weiß es nicht. So oder so nicht unbedingt die günstigste und geschickteste Variante. Aber gut, zumindest haben wir einen Plan. Okay, Tali ist auf jeden Fall dabei und bei so synthetischen Wesen nehme ich Idi mit. Die ist doch da, glaube ich, eine gute Wahl. So analytisch, wie sie ist. Okay, dann müssen wir bestimmt bei ihr nochmal... Genau, einmal schnell nach den Mods gucken. Das geben wir ihr den erhöhten Schaden auf jeden Fall und jawohl, Präzision, warum nicht? Und was haben wir hier noch? Eine Schrotflinte. Bop, bop, bop. Nahkampfschaden, ja das auf jeden Fall. Und was ist das fünfte? Präzision, ja kann bei einer Schrotflinte auch nicht schaden. Machen wir. Okay, Punkte, wir können auf jeden Fall was verteilen. Idi, zwei Punkte, nee, das sparen wir noch. Und klar, bei ihr natürlich jede Menge. Die hat ja noch gar nichts gehabt quasi, beziehungsweise hatten wir ja noch nie im Einsatz. Und ich glaube, ich gönne mir dann jetzt auch direkt die nächste und letzte Stufe vom Gesundheits- und Schildbonus. Denn ich sag mal... Rot können wir am wenigsten ausrichten. Dann hilft auch erhöhter Schaden nichts mehr. Okay, los geht's. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Run noch in fünf Minuten. Was sagen die Kombaken? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. <lacht> ich registriere mehrere hundert einzelne Schiffsignaturen in aktiver Kampfhandlung. Habe ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Netter Vergleich der Ausdrucksweise. Tarnsystem aktiviert. Wir decken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. <lacht> Ach, Joker ist herrlich. Aber Idi auch. Ich mag beide. Sowohl diese analytische Art als auch... Wow. Ach du Scheiße. Hier ist die Kacke aber wirklich am Dampfen. Meine Fresse. Und das gegen Wesen, die sie selbst erschaffen haben. Prost Mahlzeit. Na, das kann was geben hier. Und was für ein riesiges Teil dieses Schiff ist. Der helle Wahnsinn. Hier geht's echt heiß her. Bleibt zu hoffen, dass wir schaffen, dieses Signal zu unterbrechen. Weil wenn die ganzen Geth unter Reaper Befehl sind, das wäre fatal. Ihr Fachwissen über die Geth ist eine willkommene Ergänzung, Tali. Edi! Aha, ein Körper? Er hat sich als nützlich erwiesen. Hoffentlich beunruhigt sie das nicht. Nur wenn sie durchdrehen und beschließen, die Menschheit zu unterjochen. <lacht> Wie die Kev? Sollte ich diesen Entschluss tatsächlich fällen, sind sie die Erste, die davon erfährt. <lacht> Shepard, wir haben ein Problem. Alle oh, Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die Freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Buchsmäuschen still. Augenblick. Dauert nur eine Minute. Gesundes Selbstvertrauen. Okay, Shepard. Ähm, ich will ja nichts sagen, aber wie wollen wir denn hier rüberkommen? Ach, Moment. Alles klar. Wir haben ja schöne Schwerelosigkeit hier draußen. Was auch mal was völlig Neues, ne? Also so ein, so ein, so ein Abschnitt gab es im Spiel vorher noch nicht. Dass man sich jetzt hier so... Autsch. Da könnte man glatt... Äh, Koreaner habe ich gerade verstanden. Okay. Na nun, geht's hier nicht weiter? Nur das Tempo ist etwas nervig. Wir sind ja verdammt langsam hier unterwegs. Aber besser langsam, als dass man hier irgendwie in den Weiten des Alls verloren geht. Das sieht aber echt nicht gut aus hier. Aber Shepard muss natürlich mal wieder den Helden spielen. 
und sich fürs Team opfern quasi. Beziehungsweise opfern hoffentlich nicht. Sollte ja eigentlich nur ein kleiner Spaziergang werden, aber irgendwie sieht das... Dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Ernst wird es erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Ach so. Die Überwachung der direkten Umgebung erfolgt mit Thermoscans. Ich bin immun gegen Fakten und Logik. <lacht> also die beiden sind echt ein optimales Team, ey. Äh. Oh, 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 oh. Ich sagte euch, ich vertraue dem Ganzen nicht. Ich meine, ich hatte noch in Erinnerung, dass hier irgendwie sowas in der Art passiert. Nee. Ich wollte gerade sagen. Tali soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Drin. Also es gibt so ein... wieder Gravitation. Sehr gut, ich suche gerade. Hab's gefunden. In der Nähe ihrer Position müsste es einen Schaden in der Hülle geben. Die nächstgelegene und beschädigte Andockröhre ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe die beschädigte Hülle gefunden, die Sie erwähnt haben. Gerdus hat es mit einem Frontalangriff versucht. Wir haben sechs Fregatten verloren. Das kleine Loch ist der einzige Schaden, den wir anrichten konnten. Also klein würde ich es nicht nennen. Hätten Sie es anders gemacht? Ja, aber ich habe dabei nicht viel zu sagen. Ich gehöre ja nicht mal mehr zur Flotte. Und die anderen Admirals? Sen hat die Invasion unterstützt, weil sie ihr Spielzeug ausprobieren wollte. Van hat die Nachschubversorgung gewährleistet. Admiral Chorus hat als einziger gegen den Krieg argumentiert. Und er hatte recht. Wir könnten die gesamte Flotte verlieren, Shepard. Wir holen ihre Leute sicher hier raus. Wenn du das sagst, Shepard. Bist du mal wieder ganz schön selbstbewusst. Dass wir das so problemlos schaffen. Aber schon krass, wenn man sich das vorstellt, von wegen sechs oder sieben Fregatten in, ja, ins Nirvana geschickt, um so ein kleines Loch hier reinzuschießen. Gut, natürlich sieht es nicht klein aus, wenn man direkt davor steht, aber der Effekt ist ja jetzt nicht besonders groß. Ich habe eine weitere Luftschleuse gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Okay, dann wollen wir unsere Leute mal reinholen. Ich habe eigentlich nicht vor, das ganze Schlachtschiff alleine hier zu durchwandern. Also bitte. Ein wenig Unterstützung wäre wünschenswert. Diese Kappe sieht schon irgendwie cool aus, die die Quarianer tragen. Aber es sieht so ein bisschen so aus, als müssten die... Irgendwie Danke, Shepard. Ich werde nächstes Mal versuchen, einen bequemeren Andockpunkt zu finden. Nächstes Mal? <lacht> mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Das? Das was? Ach, eine neue Knarre. Ja, sie ist offen. Wir können gehen. Na dann los. Sieht so ein bisschen aus, als hätte, als hätten die Quarianer. Hat Admiral Zen entworfen. Sendet bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schild. Also, wohin müssen wir? Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Rufer deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensorpflaster. Guardian Anti-Jäger-Laser. Aber statt der üblichen Infrarotfrequenzen setzt das Schlachtschiff ultraviolett ein. Teuer. Bringt aber auf kurze Distanz bestimmt einen entscheidenden Vorteil. Als die Flotte das Schlachtschiff gejagt hat, haben diese Laser unsere Schiffe praktisch auseinandergeschnitten. Los zur Kommandozentrale, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Das klingt in der Tat schmerzhaft. Sieht irgendwie so ein bisschen also aus, als hätten die eine Gasmaske an, nur um ein gewisses Gas drin zu halten statt draußen. Aha, Geth. So sehen diese komischen Viecher also aus. Okay, also dann mal komplett neue Kontrahenten. Weder Cerberus noch Reaper. Mal sehen, wie wir uns gegen diese Biester schlagen.
Na, wie sagt man noch? Wenn es bluten kann, kann man es auch töten. Ich meine, gut, synthetische Wesen werden wohl kaum bluten. Aber, was ich damit sagen wollte, die fallen genauso wie Cerberus oder Reaper. Insofern, kein Problem. Bleibt nur echt zu hoffen, dass sich das ändert, wenn man das Signal unterbricht und die nicht mehr unter der Kontrolle der Reaper stehen. Und vielleicht kann man sie ja dann doch wieder auf die komplett eigene Seite ziehen. Das ist jedenfalls so meine Hoffnung dabei. Autsch! Ja, 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 nun meckert man nicht alle. Ihr könnt ja mal ein bisschen helfen. Ist ja nicht so, als würde ich hier alleine rumstehen. Verdammt verkriecht ich halt noch mehr da hinten. Und schon Sturmgewehr raus und au! Hat hier eine. Hat das viele Mine gelegt oder was war das? Das tat weh. Gott sei Dank hat man Schilde in diesem Spiel. Genau! Okay, jetzt habe ich es doch noch wahrgenommen. Zumindest mal bei diesem Ding. Also, wir sollten hier den Boden im Auge behalten. Da ist wieder eine. Boah, die sieht man aber auch gar nicht. Also nur kurz davor, in gelb, diese, diese Energieleiste quasi. Wenn man die nicht sehen würde, dann würde ich da auf jeden Fall jedes Mal reinlatschen. Aber cool gemacht, das Schiff. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde eher allgemein bei diesem Spiel, dass es, obwohl eigentlich die meisten Umgebungen sich sehr ähneln... Wir haben schwere Verluste. Die GEF verfügen über eine planetare Verteidigungskanone. Sie zerstört unsere Flotte. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Nur dafür sorgen, dass Ihr Opfer nicht umsonst war. Die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kappen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Dass es trotzdem irgendwie sehr abwechslungsreich ist. Finde ich jetzt jedenfalls. Es klingt zwar ein bisschen paradox, weil sich, wie gesagt, alle Umgebungen dann doch irgendwo ähneln. Aber sie haben trotzdem Unterschied. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Weil jetzt zum Beispiel so eine Umgebung wie dieses Schiff hier ist in der Form bislang ja noch nicht vorgekommen. Oh, das ist ja noch so eine verdammte Entfernung. Und ach du großer Gott, wo kommst du denn her? Scheiße. Komm schon schneller nachladen, bitte. Oh. Okay, Sturmgewehr bitte. Und dann... Wo kommen die her? Ah, nimm das! Und, und krass, der stirbt davon. Aber ich stirb noch. Der stirbt davon noch nicht mal, wollte ich sagen. Autsch. Tja, so viel zu dem Thema. Kein Problem. Daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert, dass die so eine Tarnfähigkeit hatten. Und das macht die Viecher so übel. Weil sie dann auf einmal neben einem stehen. Ja, da haben wir es gesehen. Der wollte sich doch gerade wieder verziehen. Und dann die ganze Zeit diese Deckungssucherei. Du bleibst jetzt verdammt nochmal hier. Ja, einer. Wahnsinn. Wir haben verdammt viele hier. Du haust mir nicht ab. Ich muss erstmal gucken, dass ich nicht sterbe. Und da war doch gerade schon wieder was. Ja, 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 ja. Verdammt nochmal. Deckung bitte, Deckung. Oh, heilige Scheiße. Puh. Okay, man sieht sie also, aber nur ganz leicht. Oh, und hier ist auch wieder so eine, die löse ich mal aus. Das wir da gleich nicht reinlatschen. Oh Gott, zu früh gestartet. Ich dachte eigentlich, das Vieh... Komm schon, zeig dich. Also wenn man sie sieht und die gerade kein Schild aktiv haben... Gehen sie verdammt schnell... Ach, diese Minen hier auch noch. Gehen sie verdammt schnell down, aber das muss man halt erstmal hinkriegen. Also nicht ohne die Mission hier. Äh. Verdammt, sie haben das Reaper-Signal abgeschottet. Wir können es aus der Kommandozentrale nicht abschalten. Da, okay. Das Reaper-Signal kommt vom Antriebskern. Und wenn wir dort sind, schalten wir es ab? Ja, aber wie kommen wir hin? Jetzt haben die Notschotten verriegelt, um uns zu blockieren. Wir brauchen einen freien Weg zum Antriebskern. Einen Weg, der der Länge nach durch das Schiff führt. Okay, eine Idee. Tali? Und die Hauptbatterie? Sie sitzt direkt am Antriebskern. Das könnte gehen. 
Aber... Die Gäste halten uns hier immer noch fest. Wir müssen die Türen aufkriegen. Sie haben hochrangige Prozesse gesperrt. Wir brauchen was Einfaches. Einen schiffsweiten Notfall. Ein Feuer oder so. Okay. Und das Wärmeverteilungssystem? Moment. Wenn ich einen Hitzealarm vortäusche, werden alle Wartungsröhren für die Notbelüftung geöffnet. Hebt das die Verriegelung auf? Ja. Okay. Ich hab's vorbereitet. Aber seien Sie bereit. Ich registriere feindliche Gäste auf der anderen Seite der Tür. Na, was eine Überraschung. Okay. Dann machen wir uns bereit. Jetzt fallen von der Decke. Da könnten auch noch getarnte Jäger sein. Na super. Meine Lieblingsfans. Okay. Und natürlich von allen Seiten. Wie könnte es anders sein? Kommen wir hier hinten? Ja, 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 ja. Ist ja gut. Aha, aha. Einer von den getarnten Fuzis nix ist. Du verziehst dich nicht. Schön in meinem Sichtfeld bleiben und durch meine Kugeln sterben, bitte. Die hampeln auch so viel rum irgendwie. Also das sind echt... Man muss sagen, das sind... Oh, schwierigere... Yo! Deckung, bitte! Oh. Aber nur dank Medige. Äh. Und... Verdammt, der ging daneben. Oh. Und noch einer. Komm schon! Nimm das, du Saftsack! Und die laufen auch so schnell um mich rum im, im Anvisierungsmodus. Ich, ich komme da nicht hinterher. Wo? Noch einer. Boah, diese verdammten... Medigel, Medigel. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Schon wieder von hinter mir, oder was? Deckung, Deckung, Deckung. Boah. Heilige Scheiße, okay. Die da hinten scheinen ja mal auf Abstand zu bleiben. Mal gucken, ob wir die mit dem Snipergewehr... Aber die bleiben auch verdammt gut in Deckung. Ne, ich krieg die doch so im Leben nicht. Oh, doch, 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 jetzt mal. Nicht ins Target, wollte ich sagen. Jetzt hat er sich doch mal gezeigt. Genau, und du auch. Köpfchen raus. Kugel rein. Äh, ja, mit Freuden. Absolut. Komm, Shepard, laufen, nicht hängen bleiben, bitte. Wir haben hier noch viel vor. Huh. geometrischen Formen als beruhigend und angenehm und war sicher, dass es ihnen allen genauso geht. Ich empfange die schwache Präsenz von Geldintelligenzen. Alle, die nicht auf mobile Plattformen heruntergeladen wurden, tun im Schiff Selbstdienst. Trotz all unserer kybernetischen Upgrades werde ich nie verstehen, wie man das alles komplett in ein Schiff integrieren kann. Bis zur Hauptbatterie dürfte es nicht mehr weit sein. Es überrascht mich, dass man sie mit dieser Mission betraut hat, Tali. Wieso? Wenn ich sterbe, haben sie bloß eine Exzellentin verloren. Und wenn wir erfolgreich sind, haben sie genug in der Hand, damit ihre Verbannung aufgehoben wird. Wollen wir es hoffen. Ja, klingt doch nach einem Plan. Okay, Leute. In Anbetracht der Zeit, es tut mir leid, aber wir machen hier nochmal in der Mission einen kleinen Cut. Puh, ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und unterstützt mich. Das ist ja doch mal eine richtig knackige Mission von den Gegnern her einfach. Habe ich ja gerade wirklich schwitzen müssen. Also in diesem Sinne, Däumchen nach oben würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, euer Gordak. Ciao.